out of the same end on the same year chat a comment na kusikia kama kuna kama nasikika naomba mtende same ya chat a comment unasikika unasikika asante bakari thank you bakari um natumai wote mko poa natumaini wote mko poa mko poa sana okay thank you mr chris you can hear me and that those people have commented on the question that you can hear me as well um natumai mko poa sana katika kipindi cha kujifungia sana corona natumai kuwa mnapata muda wa kutosha muda wa kutosha kufanya analysis kuliangalia soko na vitu kama hivyo so um mpaka sasa hivi naona tume register watu 30 naona tu naona tume 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 tayari kuna watu 30 ambao wako ndani Okay. Um kama mtakuwa mnaiona screen yangu naomba mniambie. Nimeshare screen yangu mnaiona. Kama mnaiona ya yeah, tunaiona inaonekana. Asante Bakari. Asante na wengine pia na washukuru. Yes. Paka size kuna watu 32 ambao wame 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 register I mean wame login so tuna kana naona um wakifika ongezeka wengine wa tano na tano inaweza tukaanza kwa kwenye sehemu nzuri kwa ajili ya kuanza Yes boss Emmanuel Evans Emmanuel wa jina karibu Yes naona Emmanuel Evans Emmanuel mkikomenti naona mkikomenti na uwezo wa kuona Kwa hiyo karibuni sana karibuni sana karibuni sana asanteni kwa kuungana na mimi Um tuko ngapi mpaka sasa hivi kwa telefoni na nane bado watu wawili Uh, mtu anaweza kauliza swali kama mtu ana swali anaweza kauliza kwenye chat hapo swali lolote Um, nitali address tukio tunaendelea kuwasubiria hao watu wawili bado mmoja Wana kama bonus tufanye kama tufanye kama bonus mtu yote anaweza akauliza aka swali swali lolote swali lolote kabla sija sijaanza kufanya presentation Alois Alois nauliza naona text zako unasema wapi kwenye chat hapa au unazungumzia unazungumzia inbox Alois Gimunta Gimunta Yes Alois na kuona kaka nikikosa yani msingizo kwa respond <laughs> Okay hizi ni sambili na dakika tano. Alois from Tarime here bro tunakusikia Asanteni from Tarime Alois So yes sambili na dakika tano na tayari kuna watu 40 ndani nadhani tuko kwenye sehemu nzuri ya kuanza Tunaweza tukaanza So sikasoma comments tena mpaka baada ya muda kidogo ndo tutarejea kusoma comments So mniambia screen yangu inaonekana kwa hiyo nitaweza tutaendelea kushare presentation yangu. Yes, kwa majina naitwa Evans Harrison Kisanga. Natumai screen yangu mnaona mimi naomba mtu amsha confirm kwa sababu nimeye large screen fit fit on screen zima. Naomba mtu a uh, Nicholas anasema sina swali. Screen yangu mnaiona eh? Tick mill inaonekana eh? Mimi sina swali niko na ombi kufika kwenye chat na mimi sikuwa nikisikia. Naomba uli tazame sawa. Asante Stanislaus kwa kunipea kwamba screen yangu inaonekana. So, tutaenda kuanza presentation yangu. 
Um, kwa majina naitwa Evan Harrison Kisanga. Ah, uh, ni biashara wa forex mwenye uzoefu wa miaka minne na ndio mwasilishaji. Ah, uh, semina ya leo imedhaminiwa na Titmill kampuni ambayo ni ya wakala wa biashara hii ili mtu aweze kushiriki kwenye biashara ya forex ni lazima apitie wakala. Kwa mfano mimi nikitaji kufanya biashara wewe ukitaji kufanya biashara ni lazima kupitia kwa kupitia wakala ndo anakupa uwezo wewe wa kuweza kufanya biashara. Um, moto ya Tikmi linasema kwamba we want traders to succeed maana yake kwamba tunataka wafanye biashara wa forex wafanikiwe. Kwa hiyo wanawezesha program kama hizi ili kuweza kuongeza uelewa watu waweze kupata elimu juu ya biashara ya forex. Um, ukitaka kufahamu zaidi kuhusu Tikmill unaweza ukatembelea tovuti yao www.tikmill.com. Semina ya leo inafanyika tarehe 28 April mwaka 2020 na ni sehemu ya tatu. Mfululizo ni mfululizo wa sehemu ya tatu. Ukitaka kuona session ya kwanza na session ya pili unaweza ukaiona kwenye YouTube channel ya Tikmill ama kwenye YouTube channel yangu mimi. Ya Tikmill unaweza kwa search Tikmill. Um, presenter wenu ama kwasilisha wenu naitwa Evan Harrison Kisanga za kuwasiliana na mimi binafsi unaweza ukanicheki kupitia Instagram baba underscore Elliot. Session ya mwisho tulisema session ya leo tutakuwa tunaenda kuangalia namna ya kufanya utafiti ama uchambuzi sokoni. So kuna aina mbili za kufanya utafiti ama uchambuzi sokoni na aina ya kwanza inaitwa fundamental analysis na aina ya pili inaitwa technical analysis. Nini maana ya fundamental analysis? Um, fundamental analysis huu ni utafiti ama uchambuzi wa soko ambao umejikita zaidi katika kuangalia habari kwamba thamani za sarafu mbalimbali huwa zinaathiriwa na habari kwa hiyo inaweza kaongezeka thamani ama ikapungua thamani kutokana na habari husika habari hizi zinaweza zikawa za kiuchumi za kijamii za kisiasa hizi ndo zinapelekea kuongezeka kwa thamani kwa mfano kama ama kupungua kwa thamani kwa mfano kama sasa hivi tuna kesi ya corona hiyo ni sehemu ya fundamental kwa hiyo Um, ikitokea labda China wamefunga viwanda vyao, Japan wamefunga viwanda vyao, Marekani wamefunga viwanda vyao, kwa hiyo hakuna uzalishaji. Maana kwa namna moja ama nyingine itaathiri thamani ya sarafu ya nchi husika ukilinganisha na thamani ya sarafu za mataifa mengine. Um, aina nyingine ya utafiti inaitwa technical analysis ambapo huko ndo tutakwenda leo na actually mimi binafsi pia nimebobea zaidi katika technical analysis kwa mbinu ambayo naitumia mimi uh, tunaamini kwamba habari huwa haziathiri soko bali zinaenda kukamilisha kile kinachotokiwa kutokea sokoni kwa hiyo kwenye upande wa technical analysis ambayo unaweza kusema utafiti wa kiufundi ama uchambuzi wa soko kwa kiufundi kwa njia ya kiufundi hii yenyewe inakuwa inaangalia maumbile ama inakuwa inaangalia zile charts namna ambazo zinakuwa zina behave sokoni. Kwa hiyo technical analysis ni utafiti ambao unakuwa unazingatia labda candlestick ama zile charts namna ambavyo zina behave sokoni. Kuna baadhi ya maumbile ambayo yanakuwa yakijitokeza sokoni yanakuwa yanaweza kutusaidia sisi kufahamu kwamba mwelekeo wa soko ni wapi. So um moja kati ya vifaa vya muhimu sana katika utafiti wa technical analysis ni kitu ambacho kinaitwa support na resistance. Support na resistance maana yake nini? Um, ukitaka kuifahamu kwa urahisi hii ni kama ni kama sakafu na dari. Ni kama kusema sakafu na dari. Kwa maana gani? Um, dari ni kitu ambacho tunajua kwamba kwa mfano ukiwa umesimama kwenye sakafu ukiruka juu kitu ambacho kitakachokuzuia ni dari ama paa usiende juu zaidi. Na sakafu ndo kile kitu ambacho kitakachokuwa kinakusupport wewe usishuke chini. Kwa hiyo hii support na resistance ni mistari ambayo unakuwa unaichora wewe mwenyewe kwa kuangalia ni namna gani ambavyo thamani imekuwa iki, imekuwa na tabia gani ikifika katika maeneo fulani. Kwa hiyo kwenye yale maeneo ambayo thamani inakuwa iki, imekuwa ikibadilisha mwelekeo wake. Kama ilikuwa inapanda ikifika kwenye eneo fulani, ikabadilisha mwelekeo ikaanza kushuka. Maana yake hilo eneo lilikuwa lina resistance. Na kama lilikuwa inashuka, alafu ikaenda mahali ikabadilisha mwelekeo, basi kwenye lile eneo tunakuwa tunachora mstari ambao tunauita support kama inavyoonekana hapa kwenye chart. Kwa mfano hapa thamani ilikuwa inapanda mpaka ilipofika hapa juu ndo akawa ndo juu kwa mwisho basi hapa tunasema ni resistance iliposhuka ilishuka mpaka eneo hili basi ile eneo linakuwa linaitwa support na thamani inapokuwa inarudi tena kupanda juu mpaka tena katika lile eneo tunakuwa tunatarajia kwamba ina nafasi kubwa mno thamani kabadilisha mwelekeo ikaanza kunini 
ikaanza kushuka sasa kuna maumbile mbalimbali katika utafiti wa kiufundi moja wapo linaitwa um, double top kama jinsi tunavyoona kwamba kuna kwa kuna top mbili hii inaashiria ni umbile ambalo linaashiria imekaa kama m kama unaweza ukaona imekaa kama m inakuwa inaashiria kwamba thamani ina nafasi kubwa mno ya kuba, ya, ku, ya ku badilisha mwelekeo wake. So wakati mwingine inakuwa tricky najua kwamba hapa kuna watu ambao tayari wana uzoefu na hii biashara na wengine ni wageni. Um, ni wakati gani uh, hii double bottom ikishafanya hivi basi tutajua kwamba thamani inashuka mpaka huku chini. Ama tutajuaje kama inaweza kuweza kwenda kuishia hapa. Ni kupitia ile mistari ambayo umeichora support na resistance kwa mfano. Um, kama unaweza kuona kwamba katika ile eneo ambapo thamani imegotea hali kadhalika thamani iliwahi kugota huko awali na thamani pia iliwahi kugota tena katika hili eneo. Hii inaashiria kwamba hili eneo ni na kuna kitu ambacho kiko hapa ambacho unaweza kuchora sasa hii mistari unakuwa unaichora wewe mwenyewe support na resistance. Kwa hiyo ule mstari wa juu unakuwa ni resistance ambao unazuia thamani isipande juu zaidi, mstari wa chini unakuwa ni support. Lakini support inapokuwa inavunjwa ama resistance inapokuwa inavunjwa inajiuka kuwa vinginevyo, yani hiyo nyingine. Kwa mfano, um, wakati thamani inapanda hapa hii eneo lilikuwa ni kama resistance ndio maana thamani ikarudi lakini baadaye thamani ilipokuja kulifunja ile eneo ile eneo lililokuwa resistance lilikuwa kuwa nini support kwa hiyo lilikuwa linasaidia thamani iweze kwenda juu zaidi kwa hiyo hiyo ndio logic pia ambayo ipo katika support na resistance ambayo unataka ifahamu kwa hiyo hii mistari utakuwa unaichora wewe mwenyewe sio kwamba ukifungua platform yako ama ile jukwaa lako la kufanyia biashara uh, utaanza kuchorewa no wewe utakuwa unaichora kwa kuangalia ni namna gani ambavyo thamani imekuwa ikibehave chart zimekuwa zikibehave katika maeneo mbalimbali labda tuko ajili ya kuongeza ujuzi kwa wale wengine ambao wana wana wana, wana, wana uzoefu zaidi um, double top hii ingeweza kushuka chini zaidi kama hii ingeweza kuvunja alafu ikarudi ku retest ingeweza kuendelea kushuka kama ingefanikiwa kuvunja alafu ika retest ilikuwa na nafasi kubwa ya kuendelea kushuka lakini hii inaonekana ile eneo limeishikilia thamani ndio maana ikarudi tena ikarudi tena juu kwa hiyo yes kama hapa kuna resistance manake soko linapofika tena katika ile eneo ni manake kuna fursa ya kuuza ni nafasi nzuri ya kuuza na kwa kuwa hapa kuna support basi na kutokana na ile eneo hapa basi hapa ni nafasi nzuri ya kununua hali kadhalika hapa tena thamani ilipofika hapa kwa kuna fursa nzuri ya kununua na ungekuwa kwenye faida all the way kupanda juu na hapa ungeuza manake ungekuwa kwenye faida all the way kushuka kushuka chini so um, hapa tunaweza tukaona chat nyingine ambayo inaonyesha kwamba support kivunjo inajiuka kuwa pia na yenyewe inajiuka kuwa resistance price ilikuwa imetokea huku kajaribu kuvunja kufanikiwa baadaye kaja ikavunja ikafanikiwa ikarudi kwenye lile eneo ku retest alafu baada ya hapo ikashuka ikarudi tena lakini bado ikashuka kwa hiyo yale maeneo huwa yanakuwa yanaheshimiwa sana kwa hiyo hicho ndo kifaa cha kwanza na cha muhimu katika utafiti wa kiufundi technical analysis um, kitu kingine ambacho tunakitumia katika technical analysis ni kitu ambacho kinaitwa trend line ama tunasema mstari wa mwenendo lakini kabla sijaenda kwenye mstari wa mwenendo uh, kama unaweza kuona hii chart price ilipanda mpaka ile eneo alafu ikashuka ilivurudi kwenye ile eneo maana kilikuwa kuna kuna resistance tena kwa hiyo fursa ya ku, ya, ku, ya kununua fursa nyingine tena i mean ya kuuza ikashuka kama unaweza kuona hapo kama unaweza kuona hapo ikashuka baadaye ikaja ikavunja ile eneo kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni resistance basi inajiuka kuwa inajiuka kuwa support kwa hiyo price ikirudi tena kwenye ile eneo maana yake ina nafasi kubwa ya ku, ya kupanda. Hivyo ndo namna ambavyo hiyo mistari ya mlalo inatumika ya support na resistance. Mistari mwingine ambayo tunakuwa tunaitumia inaitwa trend line. Hii ni mistari ambayo inaonyesha trend ama inaonyesha mwenendo ama mwelekeo wa soko. Kwa mfano, kwa ujumla hii picha tukiangalia hapa tunaweza kusema mwenendo mwelekeo wa soko ni unaelekea kwenda juu. Sasa huu mstari unakuwa unachora kwa kuunganisha point mbili za chini za mwenendo kwa mfano kwenye, kwenye, kwenye upande wa uptrend ama trend mwelekeo wa mwenendo wa kupanda unakuwa unaunganisha pointi ya kwanza na pointi ya pili ukiuchora ule mstari kuanzia hapa mpaka hapo ukiuvuta kwenda juu huo mstari utakuwa unakusaidia kujua ni wapi tena thamani ina nafasi kubwa ya kugusa na kuendelea kupanda kwa hiyo ule mstari unapokuwa chini pia alikadhalika unaitwa support trend line na wenyewe pia unakuwa una support thamani iendelee kupanda lakini unapokuwa juu maana unakuwa ni resistance um, 
ni resistance trend line kwamba inazuia thamani isipande juu zaidi ya hapo. Alikadhalika pia na wenyewe trend line na yenyewe inapokuwa inavunjwa ina nafasi pia ya kuitestiwa alafu thamani ikaendelea kushuka. Ama kama ni kwa juu ikatestiwa thamani ikivunja ika, ika, ita retest alafu thamani inakuwa ina nafasi kubwa ya kuendelea kupanda. Kwa hiyo ni jinsi gani ama ni namna gani ambavyo wewe utaweza kuchora support na resistance katika charts zako. Cha kwanza, ili uweze kuwa vizuri au uweze kufanya vizuri ni muhimu ukaanza kuchora katika degree kubwa ama ni sema time frame kubwa. Iliweza kuizuia siku nzima price siweze kuvuka lile eneo maana ni ina nguvu sana tofauti na ukiwa kwenye degree ndogo ama nisemi time frame ndogo kama dakika moja um ni rahisi tamani kuivunja ile ile resistance ama support utakayochora kwa hiyo unakuwa unaanza kuchorea kuanzia kwenye time frame kubwa unaanza labda kwenye daily ama weekly ama monthly kulingana na wewe ni mfanyabiashara wa aina gani ni muhimu kuyaweka maki katika haya maeneo kwa sababu yatakusaidia hata huko mbeleni unapokuja kufanya utafiti tamani ikifika katika eneo fulani wewe unaweza ukawa kwa haraka haraka ukiangalia screen yako unaweza usione ila kwa kuli chura ule mstari kuanzia huko nyuma unaweza kukutana kwamba okay hapa thamani inapoelekea sasa hivi um, ni eneo ambalo um, ni eneo ambalo kwa mfano labda ulichora support yako kati price resistance yako price ikiwa hapa price ikawa imepanda huko juu huko mbele labda baada ya mawiki kadhaa ikija ikirudi hapa ina nafasi kubwa pia ya kuheshimu ile eneo kwa hiyo unapokuwa unachora ile mstari inakuwa inakusaidia. Sasa unapokuwa unaichora ile ya time frame kubwa, maana pia itakusaidia kuweza kuzifahamu hayo maeneo kwa muda mrefu. Um, unaweza kutumia line chart kuweza identify ama unaweza kutumia rectangle ili kama unataka kutumia misari ni vizuri kutumia line chart lakini unaweza kutumia rectangle box kama ukava hiyo zone nzima kama hivyo. Um, kama jinsi ambavyo unaweza kuona hapa hii ni pair ya GBP JPY um price iliwahi kufika hapa hili eneo jambo hicho na kumbuka hii ni daily time frame kwa hiyo maana ni kwamba kila candle stick moja inawakilisha ama inawasilisha siku moja inawakilisha siku moja kwa hiyo ilichukua siku moja ku, kuitengeneza kwa hiyo kama ulimaki hili eneo hapa kama ningekuwa nimetumia rectangle maana yake ningekuwa imeanzia hapa mpaka hapa juu kama ulimaki ile eneo that means hizi ni siku 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 maana yake hapa kuna miezi kuna wiki kuna nini kama hivyo kwa hiyo price inapokuja kurudi tena katika katika hili eneo maana yake huku uenda kwenye chati yako hapaonyeshi tena ila kwa kuwa uleka ule mstari wako ukikutana nao uh, unaweza kukusaidia kujua kwamba hili ni eneo sensitive price inaweza ikabadilisha mwelekeo wake ikaanza kushuka kwa hiyo sasa namna kuzitofautisha unaweza kuwa unatumia rangi za tofauti ukasema labda katika support na resistance za daily time frame na kuwa naziwekea rangi labda ya orange alafu labda za wana wanazekea rangi ya blue kwa sababu gani um, ili uweze kujua pia utakapokutana nazo kwamba rangi fulani inamaanisha kwamba ni support ambayo ina nguvu sana ambayo very strong ama rangi fulani ni ambayo iko wiki kwa hiyo price inaweza ikavunja na nafasi kubwa kuivunja ama ina nafasi ndogo kulingana na itakavyokuwa rangi ambayo utakayokuwa umeichagua. Kwa hiyo ndio kisa ambavyo unaweza kuzibak katika chat yako, major resistance, major support, humo katika tunazochomekea hizo maina maina ambazo unajua kabisa kwamba ni dhahiri zinaweza zikavunjwa kiurahisi kulinganisha na zile za za kwenye haya time frame. Kwa hiyo um, na karibisha maswali kabla sijaenda maswali matatu kabla sijaenda kwenye chat halisi tutaenda kuzichora hizo support na resistance tuzione namna gani ambavyo ziko applicable katika katika chat halisi so um sorry to go the okay kwa sababu swali kama kuna mtu ana swali yote kuhusiana na support na resistance na karibisha kabla tujaenda kwenye chat halisi kama kuna mtu yeyote mwenye swali nakaribisha sauti bro um sauti bro maana kesi speak hello is sasa nimekuset kwenye telegram sikoni um ni check ya ig nitakupa maelekezo baba underscore elif um je support na resistance ni sawa na key levels yes edwin support na resistance ni sawa na key levels 
sababu wanaposema kila hivyo zamani yake ni maeneo ambayo soko lina nafasi kubwa ya kubadilisha mwelekeo. Wengine pia hata wanatumia demand and supply kwamba samani imejikapo muda mrefu then ikifika hapo ina nafasi kubwa ya kubadilika so sawa na kile hivyo sasa sawa hizo zone za demand and supply ya kadhalika kama kuna mtu mwingine ana swali kama kuna mtu ana swali na karibisha ikifika what 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 setup kuna mtu ameuliza what setup okay setup uh, unapofanya ukifika unajua anaweza anawezaje kujua hapa ni hasara au faida Okay uta okay leo ndo swali la kwanza sasa naezaje kujua hapa ni hasara au faida. Um utakapoweka oda yako ya kuuza ama kununua Hassan. Ukiweka oda yako ya kuuza ama kununua. Uh, kuna sehemu ambayo kwenye platform yako ile jukwaa ambayo unatumia kufanya biashara linakuwa linasoma kama soko likienda upande wako unakuwa unaona una faida faida kiasi gani soko likija likirudi kinyume na upande wako linakupeleka kwenye hasara utaona una hasara hasara kiasi gani kama hivyo kwa hiyo na faida unapozungumzia faida kitu kingine ni kwamba faida ni faida mpaka pale utakapofunga oda yako kwa faida labda pia tu ni sema hilo kwa sababu pia watu wengine wana confuse hichi kitu wanachanganya na hichi kitu uh, ukiweka oda ikaingia kwenye upande wa faida kama hujifunga na faida hiyo sio faida hiyo ni trade ambayo bado ina inaendelea kwa sababu usije usisahau usi, 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 mai kabla kikapo kija nini don't come to x before the x before the x Yeah, uwezo kwa sababu kwa sababu faida wakati bado hujaifunga hiyo oda na faida. Kwa hiyo faida ni pale utakapofunga na faida. So um utajuaje hapa ni faida au hasara? Kama utauza kwenye support soko likaenda upande wako utaanza kuona kwenye kwamba faida inaonekana. Na soko likaenda kinyume na utafiti wako utaanza kuona hasara. Kwa hiyo wewe utakuwa una uwezo wa kufunga na hasara au kaiacha di karudi kwenye faida au jifunge na faida kulingana na utafiti wako unaona ambavyo unakuelekeza. Um mtu mwingine ameuliza Joseph ameuliza nini maana ya setup setup unapofanya utafiti uh, ukagundua mwelekeo wa soko kile kitu tunachokipata pale ndio kinaitwa setup kwamba kuna umbile fulani limekamilika ama price tumeshaona ipo kwenye resistance ama iko kwenye support that means kuna ni setup ya kuuza au ya kununua ama kama tunasema umbile kama double top au double bottom na vitu kama hivyo um amekuja baraka na uleze je kutora zone na mstari kwenye support na resistance ipi ni bora ya kutora zone na mstari kwenye support na resistance ipi ni bora. Um, yoyote ambayo inafanya kazi kwako lakini mimi binafsi napenda kutumia rectangles kwa sababu ile eneo ambalo limekuwa covered na wiki pia mara nyingi huwa laheshimiwa. Na nadhani kirudi kwa watu wanaotumia demand and supply wata. Kwa hiyo binafsi napendelea zone zaidi ya mstari kwa sababu mstari ni mwembamba sana na kuvunjwa ni haraka tu kama tishu lakini unapokuwa umeweka ile zone kwamba press ilipata difficult kuanzia hapa na ile zone inakuwa inakava ile week kale kwenye ile candlestick kale kama mstari kana kwa kama kamkia kale inakuwa inakava kale kote kwenye support katika eneo la support ama eneo la resistance um Alois anauliza ukitora resistance kwa one time frame inatakiwa urudi kwenye time frame gani ndio usubiri ivunjwe utafute entry stop. Okay. Um one time frame sio maana one time frame kwanza. Okay. Au labda kuna maanisha kwenye time frame fulani specific kama daily ama four hours. Uh, kwa mfano mimi nikiwa na mimi nikiwa na trade, nikiwa nimeshachora na support na resistance, alafu nikajumlishia na pattern fulani ambayo naona imeshakamilika. Nikirudi kwenye smaller time frame, kuwa natafuta pia confirmation kwa sababu pia kwenye smaller yani soko la kubadilisha mwelekeo ule mwelekeo umeanza kubadilika kuanzia kwenye dakika moja sio kwamba umebadilika kwamba kwa kuwa nimechora kwenye nimechora resistance kwenye daily time frame basi itabadilika kwenye daily kuanzia dakika moja muda fulani dakika moja itaanza kubadilika kwa hiyo huwa narudi kwenye small time frame kama laba 15 minutes ama 30 minutes kuangalia pattern ambayo itakuwa inaashiria kubadilika kwa mwelekeo wa soko then nikishaiona hiyo pattern kitu ninachokifanya na take position kwa sababu kwenye katika ile daily time frame nimesha na kwamba tuko kwenye zone ambayo ina uwezekano kubwa wa thamani ya kubadilisha mwelekeo kwa hiyo nikirudi kwenye smaller time frame na kuwa natafuta reversal pattern nikipata ile reversal pattern naondoka ndani so um yule anauliza strategy inaweza ipatie angalau 6 to 10 kwa month ya 
maji. Uh, when it comes to that case ni tricky kidogo kwa sababu gani nasema ni tricky uh, kwanza uwezi uwezi ukawa na uhakika asilimia moja kwamba strategy ipi itakupa asilimia msini. kwanza ni inabidi uwe una uzoefu wewe una ujuzi ujuzi ndio unaweza kukusaidia ukawa una nafasi kubwa ya kupata hiyo asilimia msini au mazaidi kwa sababu uh, wakati mwingine mtu anaweza katrade hata kwa kubahatisha yani asiwe na sababu yoyote akabonyeza buy akabonyeza sell akapata hata asilimia moja au asilimia mbili kwa bahati mbaya atakuwa amefunga mambo lakini kupata uhakika huo inatokana na uzoefu kutokana pia na ujuzi kwa hiyo ukiwa na ujuzi wa kutosha chochote kinawezekana. Hata sio lazima kwa mwezi unaweza kupata hata asilimia 50 ndani ya siku moja au hata dakika moja. Kwa sababu unaweza ukaingia position sasa hivi kwa mfano kama kitu kilichotokea kwenye mafuta. Unaweza ukaona mafuta yaliporomoka in a very short time. Lakini yakaporomoka kwa sehemu kubwa yani kwa kiwango kikubwa mno. Kwa hiyo mtu ungeza kudabu hata ku triple kwa drop account kwa wakati huo. Ni kitu ambacho kingeza kuwezekana. Sasa hiyo inategemeana wakati mwingine na soko lenyewe alafu inategemeana pia na ujuzi wako sio tu strategy kwa sababu pia hata wewe mwenyewe pia ni dhambi yako risk management kwa hiyo asilimia ina, ina mata sana kwa ndani na kitu ambacho nakifahamu so tunafanya um, manongozi mbalimbali kwa kuchukua za order mara nyingi kadri uwezavyo na mtaji wako unavyoruhusu kwa sababu pia kulingana na mtaji wako kuna kiwango fulani ukifika utakuwa uwezi tena kufanya manongozi ama ununua ama kuuza kama hivyo kwa stop trade analysis unafanya kwa anafanya katika time frame gani mbili okay uh, personally pia nimesha scout sana sema sikuizi sio kitu ambacho nakipendelea lakini when it comes to scalping na shauri iwe ukitaka scalping yako iwe effective kwanza anza katika time frame kubwa lengo liwe kujua mwelekeo ama mwenendo wa soko alafu rudi kwenye time frame ndogo ambayo inaweza ikawa labda ni kusema labda 30 minutes na 15 minutes tafuta confluence ambayo itakuwa inaendana na kile kitu ambacho kipo kwenye time frame kubwa Yaani ukiwa unatafuta position ya kuingia kama unataka kuuza au kununua, uza ama nunua upande ambao unafanana na kile kitu ambacho umekiona kwenye time frame kubwa. That will be very effective. Kwa sababu ukiwa unaingia kwenye time frame ndogo au unataka kutaka position ya popo kwenye time frame ndogo, uh, una nafasi mbaya kwamba unaweza kujikuta kwa upande mbaya wa mwelekeo mkubwa wa soko. Tafauti na wakati unge, ungefanya utafiti pia kwenye time frame kubwa ingeza kukusaidia ukatake position ambayo labda inaweza ikawa ni ilikuwa ungekuwa lako ni kuscalp lakini ukajikuta pia time frame kubwa iko in your favor what the scalp position ikawa swing position kama hivyo na um, nikienda zipu zinapofunga kwenye support ama resistance ina kubwa ya kubadilisha mwelekeo zipo nyingi sana zipo nyingi kuna hangman harami doji dolphin kama hivyo lakini sisi practice moja hivi um mimi nafsi actually ata kwenye kitabu changu ambacho nimekiandaa sija 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 sijazungumzia candlestick kabisa kwa sababu uh, ziko tricky ziko tricky sometimes candlestick inaweza ukaiona hivi imekupa pattern fulani alafu ikavunjwa you need more than a candlestick yani candlestick nadhani ni kama kitu cha mwisho mwisho sana katika kufanya maamuzi yako okay kuna support na resistance probably umeweka vipimo vya fibonacci labda ama kuna pattern fulani umeiona alafu ndio umeshiria hiyo candlestick ndio ndio ufanye maamuzi ya kuzama kwa kama hivyo okay so um kama nafanya muda nitajibu moja nitajibu maswali mangapi ya mwisho mwisho ambayo niweza kuendelea na tuanze kwenye kwenye application za support tutazangalia za support and resistance sana na kusoma kwenye real chart alafu kufanya analysis kwa ujumla ni candlestick zipi zinapofunga kwa trading wakati gani inaonekana kama gambling na wakati gani iko kama business. Ah uh, forex trading ni gambling kama hautakuwa una ujuzi, kama utakuwa unabahatisha. Yaani hausishi hau ule utafiti wa kiutaalamu aidha wa kupitia habari fundamental analysis ama technical analysis. Kama hautahusisha hivyo vitu maana una bet. Una bet kwamba unasubiria bahati yako, unasubiria miungu ya kwanza hiyo upande wako ipeleke soko upande ambao unadhania itaenda. Lakini unapo kusisha utafiti wa kiutaalamu kwa sababu hii ni profession na ukienda huko New York Stock Exchange wapi ni watu ni, 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 ni watu wenye desktop zao wanalipwa vizuri sana wanalipwa vizuri sana kwa kufanya hii biashara 
Kwa hiyo ni gambling kama hauna elimu unakuwa una bet. Hata mimi sasa hizi hata inaweza ikawa ni gambling au nyanya. Au ta biashara ya barakoa. Okay, people kuna watu wanatengeneza barakoa sasa hivi. Kama una elimu ya kutosha juu ya corona, unaweza kuwa unafanya gambling kwa sababu gani umeona kwa vile kitu anavaa barakoa na huko kaenda kanua barakoa. Lakini kama unajua kwamba sasa hivi takwimu zimekaa hivi kwamba mpaka sasa hivi watu wangapi wanaumwa? kwa sababu sasa hizi ni vifaa vingapi ambavyo vimewekwa um, vimewekwa kwa ajili ya kusaidia mpaka sasa hivi testing ngapi zinafanyika unaweza utakuwa ni mtaalamu kwanza wewe ni mtaalamu wa takwimu na utakuwa haubeti utakuwa unafanya biashara kwa sababu umeshazisoma ume takwimu ukajua mwenendo wa mgonjwa unaenda jinsi ambavyo unavyodhibitiwa kufikia milestone utakuwa umeisha sasa mtu ambaye ajui akiangalia hivi anaona labda okay unatumesikia biashara barakoa ina ina hela aya na inaingia kwenye biashara barakoa kwa hiyo huyu anakuwa anafanya gambling kwani la mwisho kwanza na kujibu nasema natengeneza vizuri sio perfect kwa langu ni nyingi makosa entry na kuelewa Chris na kuelewa Chris hata mimi mwenyewe uh, nilikuwa hivyo hivyo actually sio tu hivyo hata mbaya zaidi ya hivyo kwa sababu bwana saa nyingine nilikuwa naona double top double bottom alafu naona double bottom kama soko limekubali hivi afu limekataa ghafla because hectic hectic lakini kupitia mazoezi na uzoefu utakuwa kwenye sehemu nzuri ya biashara. Nadhani mimi niko hapa pia kwa ajili ya kusaidia wewe uweze kuwa sehemu nzuri ya biashara isiwe tena tatizo. Swali la mwisho. Kwa fundamental analysis kwa mfano pia ya Euro USD unaposikia USD imeshuka thamani na sell pair au na buy pair. Um, kama USD imeshuka thamani katika Euro USD manake kwamba Euro ina nguvu that means unanunua. Hilo lilikuwa ni swali la mwisho. Naenda kuzishora support na resistance kwenye 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 real chart sasa. Um naenda kusiona support and resistance kwenye real chart. Um nikiwa naenda kusiona support na resistance nitaomba pia muandike hapo kwenye chat kama ni pair gani ambayo ingewabariki kama tunge tunge tungefanyia analysis pamoja. Nikiwa naenda kuendelea kufundisha hizo support na resistance and actually hebu ndike ni comment ni pair yoyote ambayo ningependa ni ni nifanyie utafiti kwa sasa hivi ni tutaifanyia hiyo support na resistance alafu pia tuendelea kufanya na analysis katika hiyo pair lengo ni kuhakikisha kwamba okay naona mvua ya pair hapa naona ni zipika naona ni zipika hiyo zipika hiyo ni yield card nice so um wow na friend on attendees to cost na moja namba ni nzuri inafurahisha uh, naomba muombe na wengine wasio wanakosa hii session na pia muendelee kuzifuatilia matakao kwa sababu muambie zinapopatikana kwenye YouTube channel yetu na hata YouTube channel ya Technic pia zinakuwa zinapatikana so uh, naomba nikaanze moja kwa moja na pair ambayo imekuwa ni comment okay kwanza mnaona chat nimeshare nimeshare screen ya chat hizi ni fuje nilikuwa nafanya analysis ya BJPY naona na yeye imeanza kwa bei hapa. Mambo ya trend yale tulikuwa tunazungumzia. Ninaunganisha point hii hapa na point hii hapa nikao natarajia katika ile eneo price itapanda. So tokea hapa mpaka hapa ipo na target yake inaweza ikawa hapa. Okay chat yangu inaonekana kwanza. Hebu andika niandikeni chat inaonekana. Tunaona 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 screen ya chat asanteni. So um Yes, ngoja niende kwa mtu ambaye ame request pia ya kwanza kabisa tutaenda kwa order by order. Um chat ya kwanza mtu wa kwanza ame request ame request um NZB card. Kwa hiyo tutaenda kwenye NZB card tutachora support resistance trend line alafu baada ya hapo NZB card. Tutachora support resistance na baada ya hapo tuta tutaweza tuta, kuna namna gani? Tutaweza ku, ku kui kuangalia ku, 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 ku project kwamba soko linaweza likaelekea wapi okay so danza na mazingira rafiki zaidi naweza tuanze labda na na daily time frame kwa mfano ya dota ili tuweze kuona pia nyingi sub so, last time na mwaka mara nyingi tumekuwa tukikosa kuona so we, tukikosa ku analyze pia nyingi so um nzd card ndo tumeanza nayo um, So speaking of support and resistance kama ndo umefungua chat yako ama screen yako kama hivi mimi kama nilivyosema napenda kutumia 
respect tangu kwa sababu nakuwa naona kama ile eneo lilikuwa ni 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 zone ile eneo lote lilikuwa ni zone so nitaifanya nyembamba au nene kulingana na week sama kendo stick zinavyokuwa kwa hiyo kama unaweza kuona hapa nikiangalia kushoto kabisa sehemu ambayo price ime, imewahi kugota kwa huku juu ni hili eneo kwa hiyo so nyingine price ikifika katika ile eneo natarajia chochote kinaweza kutokea na naposema chochote na maanisha kubadilisha mwelekeo ni nafasi moja wapo kubwa yani samani inakuwa ina nafasi moja wapo kubwa ya kubadilisha mwelekeo wake kwa hiyo hilo ndio eneo la kwanza ningependa hiyo ndio kiasi hicho kama hiyo kwa hiyo huko mbeleni price ikifika hapo nitakuwa natarajia kitu kama hicho um support na resistance nyingine eneo lingine inaonekana ni hapa unaweza kuona kwamba ile hapa ile play out vizuri kwa pattern ya double top kwamba top zilikuwa mbili so kwa nilipofika hapa nilirudi na nilipofika hapa tena likarudi likarudi big time kwa kishindo hii sehemu hapa inaitwa neckline ni kama shingo hiyo double top kwa hiyo pia price inapokuwa inafika katika ile eneo unakuwa unatarajia kwamba kuna support ama resistance ambayo ikivunjwa unakuwa unatarajia pia price irudi tena ikafanye kitu hapo kama unaweza kuona Um, ilikuja hapa ikarudi ilivovunja imerudi kaja ikarudi kaja kama hivyo kwa hiyo itakapofika tena kwenye ile eneo ni eneo ambalo tunakuwa tunatarajia kitu chochote kinaweza kutokea um, tunaendelea kuisongelea chat yetu kuzichora major kumbuka hizi hizi ni major zone hizi ni major zone kwa nini nimeichukua hii hapa nimeignore hii hapa sana sana nini nimeeka hapa nimeignore hapa sana sana kwa sababu hii hapa tayari ilisha ilisha vunjwa maana kwamba ni haina mashiko imepotezea mashiko yake na hii hapa yani nguvu yake imepungua kwa hiyo naizingatia zaidi hii hapa japokuwa imevunjwa kwa sababu kuna part nyingine ambayo inaitwa um, head and shoulder i mean invest head and shoulder ama Yes, invested in shoulder kwamba imeshuka hapa inaweza ikaja hapa ikawa imevunja hapa inaweza ikarudi mpaka hapa juu ikaja hivi. Kwa hiyo kikubwa hapa tunacheza kukiona pia kabisa kikubwa mwenendo mpaka sasa hivi. Ukizungumzia mwenendo katika daily time frame mwenendo ni kwenda hilo ni kubwa ambalo unatakiwa uweke kichwani kwako kwamba as the decad iko na trend ya kwenda ya kwenda ya kwenda juu. Tunaweza tukaongezea support na I mean support trend line na resistance trend line ili kuweza ku mark pia maeneo ambayo zamani ina nafasi kubwa pia ya ku ya kubadilisha mwelekeo wake itakapofika. Kwa hiyo unapenda huko juu ikifika hapa price ikija ikifika ile eneo kwa sababu ya hapa nimeunganisha point hii hapa na hii hapa. Kwa hiyo price ikitokea imefika kwenye ile eneo ina nafasi kubwa ya kushuka. Kama italivunja italitest then itaendelea kwenda juu. Kwa hiyo tumeshachora tumeshachora resistance trend line kwa hiyo tunaenda kuchora support trend line. Okay. Ikiunganisha hapa na hapa itakuwa imevunjwa. Hapa na hapa itakuwa imevunjwa. Hapa na hapa ndo kuna support. Kwa hiyo yes, katika hiyo safari ya kwenda juu hicho ndio kitu ambacho kina kina kimeonekana kiko clear. So hii ilikuwa ni ni daily time frame. Kwa hiyo nitaenda sasa kwenye smaller time frame labda nienda mpaka kwenye 4 hours. Naenda kwenye 4 hours au niende kwenye 1 hour kwa manufaa ya muda ili tuweze kuangalia pia nyingi. Kwa hiyo price ilifika hapa katika eneo la kununua na iko valid kama kununua kwa kipindi hichi kilichoko lakini katika hapa katika wana wana kwenye pia tunaweza tuweka support na resistance zake maeneo ambayo ni ya msingi sana kama hapa unaweza kuona price ilipata tabu na this time round tumebadilisha rangi ili tuweze kujua kwamba hizi ni minor kwa hiyo minor tunaweza tukasema minor zinakuwa pinki pinki za kidadada kidogo pesi nyepesi sio kwa ni ambaye wa dada mtanzamee Um, kama hivyo na hapa ikumbukwe hii ni one hour time frame na kinacho um, kinacho okay ilianzia huku lakini price okay ile inaweza kuona kama ilianzia huku um, ngoja ni no, sana hapo 
kwa sababu price mara mwisho ilipogota ikifika hapo kufika setu hiyo hapa sababu that's the ile eneo hapa kama unaweza kugonga kwamba kama unaweza ukaona kwamba when it comes to kwenye hizi week na hakikisha kwamba um, iba na hiyo ichoro inakuwa inaikava ile week kwamba price inaweza kufanya chochote katika hilo eneo so um hapa price ile okay kwa ujumla tunajua trend ni kwenda juu chochote kinachoenda kinyume na trend tunajua kwamba ni ni ni, ni, ni kwa ni sio sahihi kwamba tunataka soko liende juu lakini um, baadhi ya vitu ambavyo sasa mimi nikiwa nafanya utafiti na vizingatia hii hapa ilikuwa ni hii hapa ilikuwa ni push hii ni push ikafanywa correction then hapa kukua kuna kuna push nyingine kwa hiyo hichi hapa katikati nini ni correction kwa hiyo naleta kwenye strategy ambayo natumia ambayo ni Elliott waves kwa hiyo there is zero because this could be could be a this could be b then this one could be c hicho ni kitu ambacho kinawezekana sijataka sijataka kufocus nyuma sana na naangalia tu kama current situation hichi kilichoshuka hapa hichi sio correction hii obvious ni ni push ambayo unaweza tukasema ni motive na ukienda kuiangalia kwa undani sana utagundua na nyewe pia kama motives zingine ina 1 2 3 4 5 hichi kitu ambacho kimetokea hapa so naenda kukizoom ili tuweze kuwa kwenye ukurasa mmoja kunielewa um, kutokea hapa mpaka hapa hivyo kuja hapa ikaja mpaka naweza ikawa ni mpaka hapa ama mpaka hapa lakini kwa macho yangu na hicho langu mimi nasema hapa itakuwa ni tatu hapa tunaenda kumtafuta nne most likely tuna nafasi kubwa ya kupush tena kwenda kumtafuta tano na kwa nini nasema hivyo kwa sababu hii ni push kinachoendelea hapa na shum ni correction kwa hiyo kwa kuwa na shum ni correction ni same gain ambayo ni nzuri ya kuingilia um, okay let's say nini kilichoendelea mpaka hapa this could be hiyo kama correction hii naweza ikawa ni a kuleta mpaka hapa ikawa ni b then hichi kilichokuja huko kikawa ni ni c um, on the other hand naweza tukachukua hii distance travel ni kutokea hapa kutokea hapa mpaka hapa tukashum kwamba huenda ikawa ndo distance ambayo itakayokuwa covered na hichi kitu ambacho kimepanda na hapo ndo tutakuwa tuna trade ya kuuza as you can see it's clear kwamba price imeishia almost katika hile eneo kwa hiyo i would go for a short position katika hile eneo na kitu kingine ambacho kinaweza kikanisaidia ku validate hichi kitu naweza nikatumia fibonacci tu naweza nikatumia fibonacci tu um, um, fibonacci kupima level ya retracement nitaweka pale kileni kwa kama itakuwa imegota kwenye 61 nitakuwa na nguvu zaidi ya kuingia kama itakuwa imeenda kwenye 61 kwa hiyo juu kabisa ni hapa hapa hivi yes so this is a good position ya ku take long position hili eneo lote hili ni eneo la kuuzia kwangu mimi na sio kwamba nakwambia uende uka trade <laughs> ni mtazamo ili ni darasa tu darasa huru sio kwamba ushauri wa kibiashara huu ni ushauri i will take a long position eh, i mean a short position katika ile eneo na stop loss yangu um ezeka ni distance sawa na hii ka, ilikuwa covered hapa distance ilikuwa covered hapa Bafu tende kwenye short position. Kutokea hapa. Katika ile eneo. Kwa hiyo stop loss yangu itakuwa juu kidogo, juu kidogo ya 78 hapa. Then take profit. Take profit um take profit itakuja stand mpaka mwisho 
itakuja mpaka hapa ukiangalia hapa nasoma risk to reward ratio ni risk to reward ratio ni 1 ratio 3 almost 1 ratio 4 maana yake ni nini hichi kiwango ambacho ki, niko tayari ku risk hichi kiwango hapa kwamba niko tayari kupata hasara ndogo hivi ila soko likienda sawa na utafiti wangu maana yake faida yangu itakuwa mara tatu ya kile kitu ambacho nimepata hasara hichi ndio tofauti kubwa ya forex na biashara nyingine yoyote huko duniani kwa maana ya kwamba una uwezo wa ku minimize risk yako i mean risk yako inaweza ikawa ni ndogo alafu alafu profit yako ikawa ni kubwa kwamba unaweza uka risk moja ila nipate nne kwamba nikipoteza moja nitapata nne maana yake ni nini kwa maana maana yake ni kwamba hata kama nikipata hasara kwenye trade nne trade ya kwanza nimepata i mean kama trade nne nikipata hasara trade ya kwanza nikapata hasara trade ya pili nikapata trade hasara trade ya tatu trade ya nne nikapata faida nina uwezo wa kulipa ile zile hasara zote na kupata faida zaidi so this is nzd card according to my perception stop loss itakuwa hapa i'm looking forward for shorts baada ya hiyo short chochote kinawezekana um chochote kinawezekana baada ya hiyo short tunaweza tukaanza kuendelea na hiyo safari ya ya kwenda juu ambayo tumeiona katika picha kubwa na vitu vingine ambavyo vinaweza vikuwa vinakuongezea confluence ukishafanya analysis kama hivi um, kama umeona target yako ni hapo unakuwa tu unaangalia na wakati kwa sababu trade itakapokuwa inaenda utakuwa una una una, una monitor Um, unaweza kuona kwamba pale unapotaka soko soko liende unakuwa unakuta kuna, kuna vitu vingine ambavyo vinashabihiana kwamba sio eneo geni ni sehemu ambayo pia kuna nini kuna support kwa hiyo price action inakuwa ina make sense lakini mimi naitumia ile 12 ina ina make sense kwa hiyo nimetafuta entry yangu exit yangu na hiyo kwa ajili ya ile 12 lakini price action natumia tu kama njia moja hapo ya ku, ya kufanya ya kufanya ya kufanya confirmation kama hivi so that is um nzd card hiyo ni case ya hiyo ndo nzd card kwa hiyo tunaweza tukashuka chini mpaka pale kwa hiyo hii push ikaja ikaendelea so kwa kuna push hapo kwa unaweza kwanza kurudi nyuma kuangalia nini kilichokuwa kinaendelea tunajua mwelekeo mkubwa ni kwenda juu kwa hiyo this was a correction then another correction then another correction um kutokea hapa moja panda mbili kifanya a b c hiyo tunaweza ikawa ni a b c kitu kama hicho lakini yes of course inaweza ikawa ni a kutokea pale kileleni katika picha kubwa inaweza ikawa ni hiyo tikawa ni a ikawa ni b alafu ikawa ni c baada ya hapo price inaweza ika 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 ikaondoka ikaondoka na ikiondoka hapo this time round tutakuwa tunaangalia labda probably minimum target ya distance kama distance kama hii that could be the distance ambayo inaweza ika covered price ikija kuondokea eneo hilo so hiyo ndio case ya nzd card hiyo ndo case ya NZD card um okay naenda kuangalia pia nyingine mtu ame request NZD USD Chris okay kwenye tukaangalia NZD USD um kwa jumla yake USD inatarajia nyanyaso hiki labda ni sema tu katika hiyo wiki nakizamia USD ipoteze nguvu kwa hiyo ikipoteza nguvu chochote against USD takwa kitu fulani against USD kitapanda na kitu cha fulani zidi USD i mean USD zidi kitu fulani kitakuwa kinashuka okay i mean pair against USD so um twende kwenye NZD USD NZD USD okay this one is lovely Ah, uh, tuli trade wiki iliyopita kwa atakao kuwa nakumbuka watakuwa nakumbuka kama ukienda kiangalia um kwenye Instagram nilituma hata setup yake NZD USD here nilituma setup yake kuanzia hapa kama mtakuwa mnakumbuka NZD USD 
hapa ndo nilituma setup yake ilikuwa imeshuka hivi nikasema imepanda kwa hiyo tunatarajia ishuke so this is kutokea hapa juu tuko tunatarajia ishuke this is what happened ni hapa tulipokuwa ndo hapo nilipokuwa nazungumzia tulitarajia ishuke kwa bahati mbaya sana haikufikia kwenye target yetu ikabadilisha mwelekeo kwa hiyo walisikiwa wamesikiwa so what's happening currently kwenye NZD USD correction inaweza ikawa imeisha kuna nafasi kubwa sana correction ikawa imeisha na sasa ni safari ya kwenda juu tunaenda juu kiasi gani kwa sababu ndio nasema correction kwanza imeisha um au sijui labda na yenyewe nianze kwenye tumebakiza dakika nane na yenyewe pia tutaenda kuanzia kwenye daily time frame au kwenye kwenye smaller time frame Um, katika daily time frame kidogo ambacho tunaweza tukakiona hapa daily time frame kidogo tunaweza tukakiona um huko ndo kulikuwa the highest point ambapo kulikuwa kuna correction then so kulikafanya push ya kwanza ikarudi paka pale mbili ikafanya push nyingine hapa ikarudi paka hapa tatu ikafanya push ya tano kwa hiyo kitu kilichochoka mpaka hapo ni tano kwa sasa hizi tunatizamia correction ya hiki kitu ambacho kimeshuka Yaani tunataka tumcorrect huyu bwana ambaye ameshuka mpaka huko kwa sababu hiyo ilikuwa ni nini ni downtrend. So, um, kama hiyo ilikuwa ni downtrend tunaenda kwenye kwenye unaweza kuanza kuchora zone zako. Unaweza kuanza kuchora zone zako na maili ili kuweza kujua ni maeneo gani ambayo price inaweza ikapata mush carry mushkeri lakini safari ya kwenda juu mimi naitarajia twende mpaka kule juu sana natarajia twende mpaka kule juu sana juu sana labda mpaka hata huko kwa ujumla wake hiyo safari inaweza kaja mpaka kwenye hizo ile eneo ambazo nasema ndo for huku kama unaweza kuona so tulifanya hiyo push mpaka huko tano sasa hivi tukaja hapa na hii tulianza ku trade um, tulianza ku tradea huko chini kabisa baada ya kumaliza hii tano naenda kwenye smaller time frame ili kwa manufaa ya muda ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho nilikuwa nakiona na kutarajia tumeipata tumeipatia kama mara mbili hivi tumeipatia kama mara mbili tatu kuanzia huko chini ilipokuwa imeanza kubadilisha mwelekeo um hapa niko kwenye one now kama ni kwenye four hours okay kwenye four hours ni kitu gani ambacho nilikiona kwanza so hapa tulikuwa tunatarajia soko lishibadilishe mwenendo wake lianze kwenda juu kulikuwa kuna hii push ambayo ilitokea hapa push ya kwanza ilitokea hapa kwa hiyo baada ya push tunajua nini kinachofuata kinachofuata ni correction right um, na push kisha tokea kama hivyo maana either ni wave ya kwanza ama ni ama ni ni wave a it's either wave one ama wave a sikuwa najua at that time kwa hiyo ikaja hapa kafanya A B C ikawa na uhakika asilimia moja kwamba correction imeisha lakini sikuwa nimeiona wakati huu mimi nilikuja kuionea hapa na nilichukua position hapa nadhani pia hata analysis, analysis yake na setup yake nilishare kwenye kwenye Instagram channel yangu kwenye account yangu um, ambapo distance yangu target yangu ilikuwa ni hii hapa okay uh, nimeshachanganya mambo hapa Trozi. Nataka umshale, nataka ni upate umshale. Kwa ni sendi kwenye background. Send to the back. Visual order. Send backward. I hope ita nipa na fasi ya kupata. Eh, bado. Send. Send to back. I hope sa hivita kubali. Yes. This was my target mona nilichukua distance ya kutokea hapa mpaka pale juu nikasema this will be my target kwa case ya hii of which ndo kama hii tu kwa hiyo nikaeka hapa nikasema naingilia hapa na nitatokea hapa kwa kama ukiangalia soko lilikuja kugotea hapa exactly this is the place exactly place where price um nilipokuja kugotea exactly at this area kwa hiyo kwa wala ku take profit huo ni muda ku take profit baada hapo nikawa natarajia kutoka kuna correction ya ya wave ya 4 ama wave ya tatu tutakuwa tuna correct and that's exactly what happened kwa hiyo unaweza kuona kwamba nilitaka iende hapo lakini nakachora mstari ile imanishi kwamba vitu vitaenda vimenyoka hivi it took long ilichukua muda lakini tukafikia kwenye nini kwenye target baada hapo nikawa natarajia kwamba tutakuwa tuna correction ya wave 4 
um, na kama unaweza kuona collection ya web ilifanyika ila haikufikia mali ambapo nilikuwa natarajia ifanyike nilikuwa natarajia ifanyike mpaka hapa kwa sababu nilikuwa naona kama hapa kuna moja, mbili, tatu, nne, then this is five i expected probably will be one, two, three, abc ije ishia hapa unfortunately haikufika mpaka hapo ikaishia ikaishia hapa um, what happened next baada ya moja, mbili, tatu, nne, tano, kwa hiyo tukajua hapa ni mbili, pale ni tatu, then this is four e4 ambayo nilikuwa nimeweka hapa the post ya just let me adjust it now kwa hiyo maana hapa ni ngapi ni nne na baada ya nne kinachofuata ni nini ni tano tano ndani yake inakuwa ina moja, mbili, tatu, nne, tano moja, mbili, tatu, nne, tano that's what happened kwa hiyo moja, mbili, tatu, nne, tano baada hapo tunatafuta nini correction ambayo correction pia i expected kwamba ingeza kurudi labda mpaka hapa so baada ya kukamilisha mzunguko mzima moja, mbili, tatu, nne, tano nikawa natarajia a b tushuke tumalize na c of which c haijafika mpaka pale tulipotaka pia exactly target yetu um, lakini safari inaonekana imeshaanza so way forward way forward ni kitu gani ambacho kinaweza kikaendelea i naitazamia na, na hii iwe iende long na iende long kwa msingi gani kama nilivyosema dola natarajia apoteze nguvu kwenye wiki hii kwa hiyo tunaweza tukaanza kumpa support hii hapa kwa hiyo hii long itakuwa valid as long as hii trend line haija haijavunjwa lakini ukumbuke kuna key areas kwenye key areas ni same very sensitive kwamba chochote kinaweza kutokea katika katika key areas tumebaki na dakika mbili kwa hiyo nitaendelea kuimalizia hii so um hichi ni kitu ambacho tunakuwa tuna 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 tuna, 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 tuna kwamba these are key areas ila what i'm looking forward ni kwamba ivunje tu ivunje and this time round how long or how far are we going um, the whole distance ambayo ilikuwa covered kutokea kule chini kwa maana yake hii ni opportunity kubwa sana kubwa sana ni opportunity kubwa sana alafu pia kitu kingine support and resistance jamani nilifundisha ile hapa kwa kuna support eh ile ilikuwa inatosha kufanya price pia ibadilishe mwelekeo hapa kama unaweza kuona price ilibotea hapa hapa ikapata tabu so this could have held it kwenda hivyo. So how where are we heading naomba niende kwenye time frame kubwa ili tuweze kuona kwa ukubwa wake. Where are we heading? Um okay, haina haina mvuto muonekano sio mzuri sijaupenda. Um equal distance traveled from the bottom probably. Tokea safari iliyofanyika kuanzia hapa chini. Tokea hapa chini mpaka hapa juu kileleni that could be the same distance that we could be covering from here inaenda mbali kiasi gani ana no ngoja tuangalie je inaenda kugotea kwenye ile nne kule ambapo tunaitarajia wala tajifikia wala tajifikia so hiyo tuweze kwa ni a this could be 1 2 3 4 imalizia hapa laba 5 ama inaweza ikawa ni A B C kwa hiyo tunaelekea C so hii support trend line itaendelea kuishikilia sana price na ina maana kubwa sana lakini pia unaweza kuanza kuchora pia tena support trend line nyingine kuanzia chini kabisa unaweza kuchora support trend line nyingine kuanzia chini kabisa ambapo ni huku unaweza kuchora support trend line nyingine kuanzia huku ukaeka hapa ambayo itakusaidia pia ku, ku hold kujua kwamba mwelekeo wetu wa juu bado uko valid na hii itakuwa ni major support support trend line aka ni kama ina kwa sababu ni kawa na hawa um, kama mnanisikia naomba mcomment tunakusikia kama mnanisikia bado kwa sababu muda umeisha tunakusikia Okay Danford tunakusikia tunakusikia. Okay muda muda tunakusikia. Asante ni Danford, asante Chris, asante Bakari, asante Liberatus, asante ni sana. Um high trend, high trend Masuri area and what side trend. Tunakusikia. Na mtu nadhani sio Tanzania ameingia sio wapi. Hapo na inahitaji kwamba tutoke side. Okay muda umeisha. Muda umeisha. Mnaweza mkawa request kwa kutumia hii kwa kwamba mnahitaji sessions zaweze kuendelea kwa sababu nadhani tumebakiza session mbili kabla hatujafunga huu mfululizo kwa hiyo naweza mkatuma request for tick meal 
waweze kuendelea kudhamini haya mafunzo hizi analysis kwa ajili tuweze kusaidiana na washukuru sana kwa kuungana na mimi katika session ya leo um, natumai nimewajenga kwa namna moja ama nyingine Mungu akipenda tena tukutane kwenye session inayofuata kwa irini sana bye bye Is that recording? Is that recording?